Hello everyone. Hari ini kita akan membahas tentang the simple present tense. Adapun slide presentasi ini diambil dari Betty Ezer dan Stacy Hagen 2007 dalam bukunya yang berjudul Basic English Grammar Third Edition Pearson Education Copyright Pearson Education 2007. Pertama, kita akan membahas bentuk dan makna dari simple present tense. Ada tiga bentuk pronominal atau kata ganti orang. Orang pertama. Orang pertama adalah orang yang berbicara. Orang pertama dapat muncul dalam bentuk singular atau tunggal, yaitu I atau saya. Orang pertama dapat pula muncul dalam bentuk plural atau jamak, yaitu we, yang artinya kami, atau kita. Kemudian ada pula orang kedua. Orang kedua ini adalah orang yang diajak berbicara. Orang kedua dalam bentuk tunggal, yaitu you, yang artinya Anda atau kamu. Kemudian juga you dapat digunakan untuk menuju kepada orang kedua jamak. Jadi untuk second person atau orang kedua, baik itu singular maupun plural, dapat menggunakan you. Untuk orang kedua jamak, konteks penggunaannya misalnya ketika seorang guru atau dosen berkata kepada siswa atau mahasiswa, You have to read your book. You have to read your book. Kata you dalam konteks ini merujuk kepada orang kedua plural atau jamak. Karena siswa atau mahasiswa tadi jumlahnya lebih dari satu atau jamak. Pada simple present tense, subjek orang pertama dan orang kedua diikuti oleh verba bentuk dasar atau infinitif. Tidak ada penambahan S atau ES pada verba. Jadi, I walk, you walk, we walk, you walk. Tidak ada penambahan S atau ES pada verba. Yang terakhir adalah orang ketiga. Orang ketiga adalah orang yang dibicarakan. Orang yang menjadi topik pembicaraan. Orang ketiga tunggal atau singular, yaitu she, he, it. Yang artinya dia. She digunakan untuk orang ketiga feminin atau perempuan. He digunakan untuk orang ketiga maskulin atau laki-laki. Sementara itu it digunakan untuk benda. Pada simple present tense, verba untuk subjek orang ketiga tunggal ditambahkan S atau ES. Sementara itu, untuk orang ketiga plural atau jamak, yaitu they atau mereka, menggunakan verba dalam bentuk dasar atau infinitif. Jadi, hanya subjek orang ketiga tunggal saja yang perbanyak ditambahkan S atau ES. Seperti, she walks, he walks, it walks. Simple present tense digunakan untuk mengekspresikan habits atau aktivitas yang dilakukan sehari-hari. Misalnya, I eat lunch every Afternoon, saya makan siang setiap siang tentunya. Nah, kegiatan makan siang ini dilakukan setiap hari, mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, kemudian ke hari Seninnya lagi, ke hari Minggunya lagi. Jadi, suatu perbuatan, suatu tindakan yang dilakukan setiap harinya. Kemudian, Max drives to work. Every day. Max mengendarai mobil ke tempat kerja setiap hari. 
Di setiap hari, kegiatan mengendarai mobil dilakukan Max untuk mencapai ke tempat kerjanya. We get up every morning. Kami bangun setiap pagi. Maka ke kegiatan bangun ini dilakukan setiap hari. Menjadi suatu kebiasaan setiap hari. Di setiap pagi. Kyle calls Mimi every weekend. Kyle menelpon Mimi setiap akhir pekan. Jadi, kegiatan menelpon adalah suatu kebiasaan yang dilakukan Kyle setiap akhir pekan. Tense digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus atau kegiatan yang menjadi kebiasaan rutin. Perlu diperhatikan kembali bahwa bentuk verb yang digunakan pada contoh-contoh ini pada contoh pertama, subjek I, I adalah orang pertama tunggal. Kemudian, pada contoh ketiga, subjek we, we get up every morning, we adalah subjek orang pertama jamak. Verbs yang digunakan untuk orang pertama tunggal maupun jamak adalah verb, verb dasar atau infinitif tanpa penambahan s atau es. Jadi, I eat, bukan I eats. We get up, bukan we gets up. Kemudian pada contoh kedua, Max. Max drives to work every day. Max adalah subjek orang ketiga tunggal atau dapat diganti dengan pronomina he. Begitu juga pada contoh keempat. Kyle calls Mimi every weekend. Kyle adalah orang ketiga tunggal atau dapat diganti dengan pronomina he. Oleh karena itu, verb yang digunakan ditambahkan s. Max drives. Bukan Max drive. Kyle calls. Bukan Kyle call. Mari kita lihat contoh selanjutnya. We, titik-titik, ada dua pilihan jawaban, watch and watches. Ya, yeah. We, watch TV. We, watch television every day. We adalah subjek orang pertama jamak, sehingga Verb yang digunakan adalah verb dalam bentuk dasar, tanpa menggunakan S atau ES. Jadi, we watch television every day. Oke, okay, mari kita bandingkan dengan contoh berikutnya. Kali ini, he watch or watches television every day. He adalah subjek orang ketiga tunggal. Sehingga verb yang digunakan adalah verb yang menggunakan S atau ES. He watches television every day. We eat or we eats lunch at 12. We adalah subjek orang pertama jamak. Sehingga verb yang digunakan adalah verb dalam bentuk dasar. Tanpa menggunakan S atau ES. Jadi jawabannya, we eat lunch at 12. Yara take or Yara takes a walk in the morning. Yara adalah subjek orang ketiga tunggal. Yang dalam hal ini dapat digantikan oleh she. Sehingga verb yang digunakan adalah verb yang menggunakan s atau es. Takes. Yara takes a walk in the morning. My friend write. My friend writes her horse every day. My friend adalah subjek orang ketiga tunggal, yang dalam hal ini dapat digantikan oleh she. 
Sehingga verb yang digunakan adalah verb yang menggunakan S atau ES. My friend rides her horse every day. Selanjutnya kita akan membahas tentang frequency adverb. Ya, yeah, frequency adverb seperti always, usually, often, sometimes, seldom, rarely, never. Pada contoh ini, they always drink tea with lunch. Kegiatan drinking tea atau minum teh dilakukan oleh mereka setiap makan siang. Berikut ini adalah persentase frekuensi pelaksanaan sebuah kegiatan yang diekspresikan oleh adverb of frekuensi tersebut. Contoh pertama, Mary always eats lunch at school. Penggunaan kata always mengekspresikan kegiatan uh, frekuensi kegiatan dilakukan 100%. Kegiatan makan siang ini uh, kegiatan makan siang di sekolah dilakukan Mary setiap hari. Contoh B, Mary usually eats lunch at school. Persentasenya 90% sampai 99%. Kegiatan makan siang di sekolah dilakukan Mary setiap hari, tapi ada waktu-waktu tertentu di mana Mary tidak makan siang di sekolah. Contoh C, Josh often eats hamburger. Frekuensinya 75% sampai 90%. Josh sering makan hamburger. Kegiatan makan hamburger sering dilakukan Josh, namun tidak setiap hari. Mungkin Josh juga makan menu lainnya selain hamburger. Contoh selanjutnya, contoh D. Tia sometimes eats lunch at school. Kata Sometimes, ya, yeah. adverb of frequency sometimes itu frekuensinya 25% sampai 75%. Tia kadang-kadang makan siang di sekolah. Artinya, Tia lebih sering makan siang tidak di sekolah. Namun, kadang-kadang Tia makan siang di sekolah. Contoh selanjutnya. Tia seldom eats lunch at school. Seldom, frekuensinya 5% sampai 10%. Tia jarang makan siang di sekolah. Artinya, hampir setiap hari Tia makan siangnya tidak di sekolah. Namun, Tia pernah beberapa kali makan siang di sekolah. Selanjutnya, Eva rarely washes her car. Rarely, ini frekuensinya 1% sampai 10%. Eva jarang sekali mencuci mobilnya. Mungkin saja Eva mencuci mobilnya setahun sekali. Dan yang terakhir, Jay never goes to the zoo. Never, itu frekuensinya 0%. Ya, artinya tidak pernah. Jay tidak pernah pergi ke kebun binatang. Artinya J sama sekali tidak pernah mengunjungi kebun binatang. Mungkin karena tidak ada kebun binatang di daerah sekitarnya. Mari kita perhatikan penggunaan adverb of frequency tersebut. Talia, titik-titik, teach her dog. Talia, titik-titik, memberi makan anjingnya. Dilihat dari box di bawah, Talia memberi makan anjingnya di hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Artinya setiap hari, Talia memberikan anjingnya makan. Maka, adverb of frequency, yang kita gunakan di sini adalah always. Talia always feeds her dog. Talia melakukan kegiatan yaitu memberi makan anjingnya setiap hari dari Senin sampai Minggu.
Yara, titik titik, watches TV. Di box di bawah ini kita lihat bahwa hanya hari Sabtu Yara menonton TV. Maka adverb of frequency yang kita gunakan adalah seldom. Yara seldom watches TV. Yara jarang menonton TV. Yara jarang melakukan kegiatan yaitu menonton TV. Mungkin Yara hanya menonton sekali seminggu saja. Look, titik-titik, cooks dinner. Kita lihat dalam box di bawah ini. Set, uh, setiap harinya, look, memasak untuk makan malam. Tapi pada hari Jumat malam, dia tidak memasak. Maka, adverb of frequency yang kita gunakan adalah usually. Luke usually cooks dinner. Luke biasanya memasak makan malam. Kita menggunakan usually karena Luke melakukan kegiatan, yaitu memasak makan malam hampir setiap hari. Namun ada waktu tertentu di mana Luke tidak memasak makan malam. Contoh selanjutnya, Mossad, titik-titik, cooks dinner. Kita lihat di sini, Mossad cooks dinner atau memasak makan malam itu pada hari Minggu, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Maka, adverb of frequency yang kita gunakan adalah sometimes. Mossad sometimes cooks dinner. Mossad kadang-kadang memasak makan malam. Adverb of frequency sometimes digunakan di sini karena Mossad Melakukan kegiatan, yaitu memasak makan malam, hanya beberapa hari saja dalam seminggu. Terkadang dia memasak makan malam, terkadang juga tidak. Selanjutnya, kita akan melihat ekspresi frekuensi lainnya. Selain adverb of frekuensi yang baru saja kita bahas, She goes to the library once a week. Dia pergi ke perpustakaan satu kali seminggu. Ya, yeah. she goes to the library once a week. Dia pergi ke perpustakaan satu kali seminggu. Maka, frekuensi dia ke perpustakaan dalam seminggu hanya satu kali saja, yaitu misalnya hari Sabtu saja. She goes to the library twice a week. Dia pergi ke perpustakaan dua kali seminggu. Maka, Frekuensi dia ke perpustakaan dalam seminggu yaitu dua kali, misalnya hari Sabtu dan hari Selasa. She goes to the library five times a week. Dia pergi ke perpustakaan lima kali seminggu. Maka frekuensi dia ke perpustakaan dalam seminggu sebanyak lima kali, misalnya pada hari Senin, Selasa, Rabu. Kamis, dan Sabtu. Jadi, frekuensinya ke perpustakaan cukup sering. Contoh B. I go to school five times a week. Saya pergi ke sekolah lima kali seminggu. C. I go to the movies twice a month. Saya pergi ke bioskop dua kali sebulan. D. I go to the beach once a year. Saya pergi ke pantai sekali setahun. Berapa kali frekuensi yang dilakukan? Dalam melakukan suatu kegiatan, dapat diekspresikan dengan menggunakan a day, a week, a month, a year. Selanjutnya, untuk mengungkapkan frekuensi, dapat juga menggunakan kata every atau setiap. Contoh E. I feed my dog every morning. I ride my horse every week. I wash my car every year. Kata every itu singular, sehingga nomina atau kata benda yang mengikutinya juga harus singular, tanpa menggunakan S atau ES.
Mari kita lihat contoh di bawah ini. Every week, setiap minggu. Kita tahu bahwa every digunakan dengan singular noun atau nomina dalam bentuk tunggal. Apakah every week dengan mengguna, menggunakan s itu benar? Ya, tentu tidak. Seharusnya every week tanpa penambahan s. Selanjutnya mari kita berlatih. How often do you drink coffee? Seberapa sering atau sesering apa kamu minum kopi? Every morning, setiap pagi. Maka kegiatan minum kopi dilakukan setiap hari secara terus-menerus. Mari kita lihat adverb of frequency apa yang tepat untuk digunakan mengisi pertanyaan berikut. So, you, detik titik, drink coffee. Sebelumnya dinyatakan bahwa dia minum kopi setiap pagi. Maka adverb of frequency yang tepat untuk digunakan pada pertanyaan ini adalah always. So, you always drink coffee? Yes. Selanjutnya, May doesn't drink coffee. May tidak minum kopi. I know she titik titik Drinks coffee. Adverb of frequency mana yang tepat untuk mengisi pernyataan tersebut? Ya, benar sekali. Never. She never drinks coffee. Dia tidak pernah minum kopi. Selanjutnya, Does doctor about take a walk every day? Apakah doctor about berjalan kaki setiap hari? No, he walks five or six days a week. Tidak, dia berjalan kaki lima atau enam hari dalam seminggu. Five or six times a week? Lima atau enam kali dalam seminggu? Yes, he, titik-titik, takes a walk. Mari kita lihat adverb of frequency mana yang tepat untuk digunakan di sini. Iya, yeah, benar sekali. Oven. He often takes a walk. Dia sering berjalan kaki. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas penggunaan adverb of frequency dengan B. R is N. Kita lihat contoh penggunaannya di sini. Jeff is always dirty. Jeff selalu kotor. Berikut adalah form penggunaan adverb of frequency dengan B. Formulanya adalah subjek plus B, R, is, or M, plus frequency adverb. Jadi, kita bisa gunakan Jeff is always dirty. Or Jeff is usually dirty. Jeff is often dirty. Jeff is sometimes dirty. Jeff is seldom dirty. Jeff is rarely dirty. Jeff is never dirty. Jadi, rumusnya adalah to be M is R plus adverb of frequency. Selanjutnya, penggunaan subject Frequency adverb, other simple present verb. Sergio always rides a bike. Sergio usually rides a bike. Sergio often rides a bike. Sergio sometimes rides a bike. Sergio seldom rides a bike. Sergio rarely rides a bike. Sergio never rides a bike. Jika adverb of frequency ini digunakan dengan verb, maka adverb of frequency muncul sebelum verb, kecuali untuk be seperti yang kita bahas tadi. Ya, mari kita latihan lagi. He is tired. Dia lelah. Kita ingin memasukkan adverb of frequency usually dalam kalimat ini. Bagaimana perubahan Posisi konstruksi ini He 
he is usually tired. B. To be is muncul sebelum adverb of frequency usually. Jeff is sad. Kita ingin memasukkan adverb of frequency never. Bagaimana perubahan posisi konstruksi ini? Ya. Jeff is never sad. To be is muncul sebelum adverb of frequency. Never. Selanjutnya, Lucy reads at the library. Kita ingin memasukkan adverb of frequency often. Bagaimana perubahan posisi konstruksi ini? Ya, Lucy often reads at the library. Adverb of frequency often muncul sebelum verb. Selanjutnya, it rains in the desert. Kita ingin memasukkan adverb of frequency rarely. Bagaimana perubahan posisi konstruksi ini? Ya, yeah. it rarely rains in the desert. Adverb of frequency rarely muncul sebelum verb. Baiklah, itu saja pembahasan kita pada kesempatan ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita di video selanjutnya. Terima kasih.